Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to talk about vector diagram of transformer. That is for ideal transformer at no load and full load and actual transformer at no load and full load. Earlier in unit lecture number one, I had discussed what is the necessity of transformer, right? Then I have given the introduction about transformer and construction I have discussed. I have also discussed some other parts required in transformer. In lecture number two, I have discussed the principle of transformer, what are the ideal condition, uh, conditions for ideal transformer and EMF equation. Clear? So in this lecture, first of all, I will draw vector diagram of ideal transformer. I told you already, no transformer to be ideal. But initially we will consider a transformer to be ideal. Transformer ideal kyo nahi ho sakta? Because we have given some conditions for ideal transformer. Usme se ek bhi condition agar satisfied nahi hoti, transformer will not be ideal. And I want to tell you one thing. Char paanch conditions hain, usme se ek bhi condition satisfied nahi ho rahi. So transformer ideal nahi hoga. Then why do we understand a transformer to be ideal? Why do we consider first? Because it is really difficult to understand the transformer. So initially we will assume transformer is ideal. We will try to understand what is a transformer and then we will go towards the actual transformer by considering all four conditions, uh, three, four conditions, right? So first of all, I'm going to draw the vector diagram of ideal transformer at no load at ideal transformer at no load clear so i when we have draw uh, driven this one uh, this emf equation i told you already i phi i am assuming as a base so i phi i am assuming i am sine of omega t and because of this this is called as magnetizing component of current magnetizing current magnetizing component of no load current. I will discuss later on. No load current is two parts. I phi, phi, this is called as magnetizing current. It's a come care to produce a flux. It's a come care to produce a flux. And this is the core loss component, IC. Anyway, so this is I phi equal to I m sin omega t. I am considering as a reference. So, or phi is produced of phi equal to kya hota hai? phi equal to I1 N1 this I phi I am I am assuming I phi is flowing right so I phi will link to the N1 turns I phi into N1 kya hota hai I phi into N1 is MMF upon relative equal to flux will be produced and if flux I phi is zero flux will be zero if I phi is maximum flux will be maximum is ka matlab hai flux will follow the I phi Right? So, agar I phi I m sin omega t hai, to phi equal to kya hoga? Phi m sin of omega t. So, this is the equation number one I am considering. If you draw the vector diagram, I am taking phi as a reference. Right? And I phi will be here. Because tono mein plus minus angle nahi hai. So, I phi and phi both will be in the same phase. Okay, I phi is here. Now, if you see, if you see the lecture number two, I told you already EMF induced on the primary and secondary. That EMF induced is E1 and E2 will be lagging to I phi by angle of 90 degree. If you see the EMF equation, equation number two, E1 equal to kya small E1 equal to wahan par tha, minus N1 phi m omega if minus minus plus ho gaya tha n1 phi m omega sin of omega t minus 90 degree similarly e2 will also be like this so if you see this is this was the equation number two in that lecture previous lecture so e1 kitne degree se lag kar raha hai 90 degree so e1 and e2 will be here abhi ye capital letter likhenge ki small letter capital kyu Whenever you are going to draw the vector diagram, we have to take the RMS quantities. But angle minus 90 degrees is like that. So, 
we have already discussed in uh, basic electrical engineering when we draw the vector diagram we have to take the rms quantities e1 and e2 will be lagging to i5 now e1 and e2 upar niche ho sakta hai it depends on what whether it is a step up or a step down transformer i am assuming suppose n1 equal to n2 turns number of turns are equal so e1 equal to e2 right so e1 will be equal to e2 right so e1 and e2 will be lagging to phi by angle of 90 degree okay and Uh, according to e1 kaha rehta it is equal it is equal and opposite to v1 equal and opposite to v1 according to lenz's law v1 is here v1 will be here v1 will be here right so v1 clear so ye e1 kya hoga e1 will be equal to v1 magnitude wise but both are out of phase by angle of 180 degree this is the question examiner may ask in mcqs what is the angle between voltage and current it is 180 degree clear and if you want you can say minus e1 equal to v1 magnitude wise both are equal because okay but they will be out of phase by angle of 180 degree and magnitude kyun same hai in case of ideal transformer yahan winding resistance and reactance kya hai r1 aur x1 दोनों जीरो हैं। व्हाट आर द वाइंडिंग कंडीशन नंबर वन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो लीकेज फ्लक्स जीरो मतलब एक्स वन विल बी जीरो सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जीरो है इसका मतलब ई वन और बी वन विल बी इक्वल एंड अपोजिट so this is the vector diagram of ideal transformer at no load and transformer draw only magnetizing component इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्लियर इसका काम क्या है टू प्रोड्यूस फ्लक्स याद रखना दिस विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स ओके ओके दिस इज द आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन क्लियर so this is over that is the vector diagram you, they can ask and you must know it if you know the concept you can understand what is a transformer second vector diagram i am going to draw that is the load condition clear load condition of ideal transformer okay so i am rubbing it first phase diagram of transformer under load condition that is ideal transformer okay so you can say this is the switch same diagram is there this is the switch we have this is the diagram this is the switch i am closing the switch so jaise hi switch close karoge clear load will get connected here zl will get connected here and i2 will start flowing i2 will start flowing through zl right like this one okay now the winding resistance will be zero because अगर ये ये इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल टर्मिनल एंड द वोल्टेज हियर इज वी टू टर्मिनल वोल्टेज इज वी टू एंड एज अ वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आर टू एंड एक्स टू विल बी जीरो बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो रिएक्टेंस जीरो ओके सो ई टू एंड वी टू विल बी सेम ओके सो आई एम गोइंग टू ड्रा द वैक्टर डायग्राम first of all when we connect the source i5 will start flowing actually i1 nahi hoga wo i5 you can say the primary current i1 but i1 matlab kya it is i5 will flow i5 will links with the n1 turns right and i5 into n1 kya hota hai mmf upon reluctance of the core it will produce a flux and that flux is flowing here that flux is flowing here that flux is flowing here okay right in the core and that flux links both primary and secondary so according to faraday's law of electromagnetic induction emf will be induced on the primary e1 and emf will be induced on the secondary e2 now this e1 and e2 will be differ only these two are differ because of number of turns number of turns are more 
on the secondary side e2 will be more number after the secondary side is less e2 will be less okay and baki sab same so i am taking phi as a reference i am taking phi as a reference so i phi who is producing phi i phi right if i phi is 0 flux will be 0 if i phi is maximum flux will be maximum so both will be in the same phase according to faraday's law emf will be induced here right according to faraday's law emf will be induced here so e1 and e2 will be induced here let us say this is e1 i am assuming it will lag to the i5 angle of 90 degree and e2 here i am assuming it is a step of transformer right and e2 and v2 will be same because there is no winding resistance and reactance so yahan winding resistance reactance nahi to yahan drop nahi hoga so e2 aur v2 will be same okay pichle wale case mein e1 aur e2 will be same assume kiya tha kyunki i have assumed that both number of turns are same now here i am assuming step of transformer right and minus e1 equal to what minus e1 equal to v1 supply voltage minus e1 equal to v1 that is magnitude wise both e1 and v1 will be same because there is no resistance and reactance here so e1 and v1 magnitude wise same but they will be out of phase by angle of 180 degree clear now now you are connecting the load load jab connect karenge to kya hoga i2 will flow so i2 jab flow hoga so i2 will link with the n2 turns winding will link karega na aisa right so it will produce a mmf upon reluctance equal to flux phi2 will be produced flux phi2 will be produced right and whatever the phi2 is there according to lenz's law phi2 will be opposite to phi1 right so phi2 will be like this नीचे वाला डायरेक्शन है वो फाइव टू है सो फाइव टू विल बी प्रोड्यूसिंग बाई सेकेंड क्वाइल एंड अकॉर्डिंग टू लेंजेस ला फाइव टू विल बी अपोजिंग फाइव वन क्लियर अगर फाइव वन अपोज किया तो क्या होगा फ्लक्स फाइव टोटल इसके अपोजिंग करने से क्या होगा फाइव विल टोटल फ्लक्स फाइव रिजल्टेड फ्लक्स फाइव विल डिक्रीज और अगर फाइव डिक्रीज होगा तो ईवन इक्वल टू क्या होता है ईवन इक्वल टू माइनस एन वन डी फाइव बाई डी टी अगर ये कम होगा फाइव सो ईवन विल डिक्रीज एंड वी नो ईवन इक्वल टू वी वन मैग्नीट्यूड वाइज इसका मतलब ईवन डिक्रीज होगा सो वी वन विल डिक्रीज एंड वी वन इज वॉट सप्लाई वोल्टेज दैट विल डिक्रीज और नॉट इज इट पॉसिबल no no it is not possible v1 will not decided by transformer v1 is by supply voltage it is constant agar ye constant hai iska matlab hai e1 is also constant e1 constant hone ke liye kya condition hai flux must be constant flux must be constant how it is possible ek taraf aap ye bol rahe hain ki jab i2 load lagayenge to i2 will flow on the secondary side right i2 will link to the n2 turns it will set up the mmf upon reluctance equal to flux phi2 will be produced and according to lenz's law it will oppose the phi1 and phi1 oppose karega matlab phi flux will decrease and dusri side bol raha flux will be constant so always flux will be constant clear iske karan kya hoga jaise hi aap load lagayenge na second side mein primary will again draw one more current transformer primary will draw start drawing more current is called the load component of current i1 dash jaise jaise ye badhega i1 dash will also be increase jaise jaise aap load lagayenge second side mein to wo i2 badhega i2 transformer load will draw more current i2 transformer ko dena hai kahan se dega transformer transformer ke andar current nahi hai to kya karega transformer it will start drawing more current from the source That is a load component. इसको क्या बोलते हैं I1 डेस को क्या बोलते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ करेंट लोड कंपोनेंट ऑफ करेंट इट इज कॉल्ड लोड कंपोनेंट ऑफ करेंट सो क्लियर सो जब I1 वन डेस्ट फ्लो होगा 
I1 dash links with the N1 dash N1 upon reluctance equal to it will draw more flux say phi 1 dash and this phi 1 dash will neutralize the effect of phi 2 it will neutralize the effect phi 2 so it will not it will not what it will not decrease the main flux that's why transformer is called as what transformer is called as called as constant flux device that is the question examiner may ask clear transformer is called as constant flux device this is the question examiner can ask in interview also why the transformer is called as constant flux device that is the reason clear so i phi to badega phi to badega to kya hoga a transformer draw load component of current i1 dash it will produce a flux phi1 dash it will neutralize the phi2 a constant neutralize hoke cancel ho jayenge okay so i2 first when you connect the load i2 kahan rahega yahan par ek vector diagram mein i2 will lag or lead or the same phase it depends on what nature of load nature of load yaad rakhna i2 kahan rahega it will be decided by the nature of load load purely resist hua hai to i2 kahan rahega same phase with voltage which voltage e2 or v2 or e1 or v1 here terminal voltage yaad rakhna current ka nature kya rahega v2 terminal voltage se lag karega ya lead karega ya in the same phase mein rahega kyun it depends on the nature of load purely resist hua to i2 will be in the same phase with the v2 load agar resist capacity hai so i2 will lead to the v2 here aur agar inductive hai generally load is inductive rehta hai load is is inductive in general aapke paas load matlab kya hai transformer se aapki secondary ghar ki connect hai aapke ghar mein load kya hai fan hai freeze hai tube uh, tube light hai fluorescent tube light tv hai clear motor pump set hai all are inductive load except the incandescent bulb or heater or geyser so whatever the load we have all are inductive so i2 will lag inductive load mein kya hota current will lag to voltage so i2 will lag to v2 here i2 will lag. here yahan aayega and v2 yahan hai right so this i2 will lag to v2 by angle of phi 2 I2 will lag to V2 by angle of phi 2, right? अब ये बताओ, phi 2 अगर इधर है तो ये कौन produce कर रहा है? M M F F2, so इसके equal and opposite, equal and opposite क्या रहेगा? Load component of current I1 dash. जैसे-जैसे आप load बढ़ाओगे, if you increase the load, increase the load मतलब you will increase the current. ओके करंट विल इंक्रीज आई टू विल इंक्रीज सो आई वन डैश विल इंक्रीज राइट सो प्राइमरी साइज में कौन से करंट है दो आई फाइव और आई वन डैश ये दो करंट है राइट right? सो so, इन दोनों का करंट दोनों अलग अलग एंगल पे हैं सो so, दोनों का वेक्टर डायग्राम क्या होगा ऐसा ये ऐसा और ये ऐसा इसके पैरल राइट वैक्टर डायग्राम वैक्टर सम ऑफ दिस टू आई फाइव एंड आई वन डैश दिस इज द आई वन This is the primary current I1 at okay and this is lagging कभी भी current का angle voltage से लेते यहाँ से so this is the angle between voltage V1 and I1 is called as angle phi1 that is a phi1 is the angle between angle between voltage and current clear so uh, here current is lagging to voltage primary side जो power factor रहता है primary side का पावर फैक्टर क्या होता है ऑलवेज लैगिंग पहले 90 डिग्री था वोल्टेज और आई फाइव के बीच का एंगल अभी कम होके आ गया आई वन क्लियर ना सो प्लीज बी केयरफुल दिस इज द आई टू एंड दिस इज आई वन डैश इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है ये इट डिपेंड्स ऑन द टर्न रेशियो के हिसाब से ओके सो आई गॉट इट ओके नाउ वन वन मोल थिंग हु इज प्रोड्यूसिंग आई टू I2 is producing phi2. So what is the responsible factor? F2, MMF F2. I2 linkses with the N2 turns. So I2 N2 क्या होगा? MMF F2. 
और प्राइमरी साइड में क्या होगा एम एम एफ एफ वन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट यहाँ एफ टू रहेगा एम एम एफ ये आई टू एन टू दैट इज एफ टू और यहाँ रहेगा आई वन डेस एन वन दैट इज एफ वन एम एम एफ एफ वन एफ टू एन एफ वन विल बी इक्वल एंड अपोजिट सो आई टू इक्वल टू क्या होता है आई टू एन टू आई वन क्या एफ वन क्या होता है आई वन डेस एन वन and as compared to load current i1 dash i5 is negligible this is negligible yaad rakhna yahan par chal raha bada dikh raha hai but it is negligible so i1 dash is nothing but i1 agar ye negligible hai to i1 dash aur i1 same hai to i2 equal to what i1 n1 agar isko neglect kar diya So, n2 upon n1 क्या बताया था आपको n2 upon n1 वन इक्वल टू क्या बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल टू एन ई टू अपॉन ई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n2 टू अपॉन एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 वन अपॉन आई टू प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है e2 टू अपॉन ई वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू वट आई वन अपॉन आई टू उल्टा होता है आई वन अपॉन I2 equal to called as transformative ratio K. This formula is very very important, right? K ka formula. K transformation ratio K equal to E2 upon E1 equal to N2 upon N1 equal to what? Here I1 upon I2 equal to K. So one more addition is there. So this is the vector diagram of ideal transformer at load condition. You got one condition that transformer flux is constant. फ्लक्स इट इज कॉल्ड कॉल्ड इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस f2 इक्वल टू f1 होता है इससे आपको ट्रांसफार्मर रेशियो मिल गया राइट सो दिस इज द यू हैव टू सी इट टू थ्री टाइम्स यू कैन गेट दैट कांसेप्ट ओके सो दीस आर द आइडियल ट्रांसफार्मर आई हैव टेकन एट नो लोड एंड एट फुल लोड नाउ आई एम टेकिंग द एक्चुअल ट्रांसफार्मर ओके सो आई एम रबिंग इट फर्स्ट next i am going to discuss the actual transformer at load condition right so please be careful about it this is actual transformer so don't interrupt kar deta hu it is not a ideal transformer it is actual transformer right at no load switch is open this switch is open okay always okay so first of all i am going to draw the vector diagram i am going to draw the vector diagram so this is pi this is i phi who is producing the flux magnetizing component of current yahan par kaun sa component current hai i phi forget i1 i phi okay now so because of this flux will be produced and that flux is flowing i phi1 right and that flux is linking both primary and secondary like that so emf will be induced on the primary and emf will be induced on the secondary side like that right this is e1 and this is e2 emf will be induced on the primary and secondary e1 and e2 and this e1 and e2 will lag to the flux by angle of 90 degree okay and minus e1 equal to Minus e one equal to v one, right? That is not called as v one. That is a v one. But minus e one is not a minus e one. It is e one dash v e one dash. Okay, you can say. Okay, yeah, v one dash. I am saying it is v one dash. Forget it. Minus e one equal to v one dash. Okay. Okay. I will discuss why it is not minus e one or v one. Abi equal kyon nahi honge? Minus e one will not be equal to v one, right? We'll tell you later on. Okay. That is the. Now this is the ideal transformer at no load. Now. Okay, 
सो इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर वन पहली कंडीशन वहां आइडियल ट्रांसफार्मर क्या थी कोर लॉस जीरो कोर लॉस इज जीरो बट आई एम गोइंग टू कंसिडर कोर लॉस इज देयर कोर लॉस इज देयर है तो कोर लॉस कंपोनेंट इज देयर दैट इज कॉल्ड एज आई सी इज देयर कोर लॉस इज देयर मतलब कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करेंट आई सी इज देयर क्लियर कोर लॉस क्या होता है वोल्टेज इनटू करेंट पावर लॉस क्या होता है वोल्टेज कोर लॉस क्या होता है वी वन इंटू करेंट तो वी वन इंटू करेंट मतलब एंगल इन दोनों के बीच में जीरो है ना सो आई सी आई सी विल बी हियर आई सी विल बी कंपेयर टू आई फाइव इज वेरी वेरी लेस क्लियर सो दिस करेंट बिकॉज कोर लॉस इज जीरो इन आइडियल ट्रांसफार्मर हम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्चुअल ट्रांसफार्मर एट नो लोड सो कोर लॉस इज देयर एंड कोर लॉस है तो वी वन कोर पावर लॉस क्या होता है वी इंटू आई पावर मतलब लॉस पावर है मतलब वी इंटू आई तो वी वन इंटू आई सी राइट आई सी तो दोनों के बीच का एंगल कितना जीरो सो बोथ वी वन डेस एंड आई सी विल बी इन द सेम फेज क्लियर सो यहाँ एक और करेंट आ गया कौन सा कोर लॉस कंपोनेंट आई सी इन दोनों का वैक्टर सम बिकॉज दिस टू आर आउट ऑफ एज बाइंगल ऑफ वन एट वन नाइन डिग्री सॉरी दिस टू आर आउट ऑफ एज बाइंगल ऑफ नाइन डिग्री तो इन दोनों का वैक्टर सम क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं आई जीरो दैट इज कॉल्ड इज नो लोड करेंट नो लोड करेंट आई जीरो विल बी रिप्रेजेंटेड बाई सो कैसे निकालेंगे इन दिस वे पैरल टू दिस एंड पैरल टू दिस राइट सो दिस इज द एंगल वी हैव दिस इज कॉल्ड एज आई जीरो नो लोड करेंट so transformer is drawing no load current means it is drawing both ic and i5 right but ic is less than i5 clear and this angle this angle is known as phi 0 phase angle clear and phi 0 jo hai na phase angle it is around 70 to 80 degree hota hai always iska matlab hai power factor at no load is very small maybe point power factor kya hota cos of 50 na cos of 50 matlab the cos of 70 to 80 degree so it is around 0.15 to leke 0.25 bahut kam hota hai power no load power factor is 0.15 to 0.25 is it clear why the angle is between 70 to 80 degree this angle you can see because this magnitude of this is more than more than ic so jitna zyada i phi hoga hai ic jitna kam hoga utna i0 as if phi 0 will be more okay so this is i0 and this is phi 0 phi 0 70 to 80 degree hai iska matlab hai power factor at no load is 0.15 to 0.25 right now okay so abhi primary side mein सेकेंड केस है वाइंडिंग रेजिस्टेंस रहेगा कि नहीं यस वाइंडिंग रेजिस्टेंस वी हैव टू कंसीडर ऑन प्राइमरी साइड आर वन सेकेंडरी साइड आर टू अभी आर टू है तो आई टू आर टू क्या होगा जीरो क्यों जब स्विच ओपन है तो आई टू कितना है जीरो इफ आई टू जीरो सो आई टू आर टू जीरो सेकेंडरी साइड कुछ प्रॉब्लम नहीं ओके सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर वन थर्ड केस क्या है लीकेज फ्लक्स वो बोल रहा था थर्ड दिस इज द थर्ड कंडीशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स इज जीरो लीकेज फ्लक्स जीरो इसका मतलब है लीकेज रिएक्टेंस एक्स वन विल बी जीरो एंड एक्स टू विल बी जीरो एक्चुअल आइडियल में बट इट इज प्रेजेंट क्यों प्रेजेंट है लीकेज फ्लक्स विल नॉट बी जीरो लीकेज फ्लक्स विल ऑलवेज बी देयर यू कैन मिनिमाइज इट बट इट विल बी देयर तो इसका मतलब एक्स वन विल बी दैट इज ए फिक्टीटीएस काल्पनिक रिएक्टेंस है ये क्यों है बिकॉज ऑफ लीकेज फ्लक्स तो ये ऐसा रिएक्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती काल्पनिक है ये इट इज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स है सो इसको काल्पनिक वैल्यू मान लिया एक्स वन एंड एक्स टू ओके तो यहाँ एक्स वन भी है वाइंडिंग रिएक्टेंस एक्स वन और यहाँ एक्स टू सो करेंट तो ये यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है ई टू इक्वल टू वी टू वाई बिकॉज इट इज ए ड्रॉप जीरो सो हमको इससे कोई मतलब नहीं है आप चाहो तो ई टू और वी टू विल बी सेम बिकॉज ड्रॉप जीरो है क्यों जीरो बिकॉज आई टू जीरो है 
ओके बट यहां पर है सो so, जब ये करेंट फ्लो होगा आई जीरो सो आई जीरो आर वन ड्रॉप होगा कि नहीं आई जीरो आर वन ड्रॉप होगा प्राइमरी साइड वो कहां रहेगा इट इज ए ड्रॉप इन प्योर रेजिस्टेंस इन द सेम फेज विद करेंट हियर आई जीरो आर वन कहां रहेगा आई जीरो आर वन क्या है इट इज ए वोल्टेज ड्रॉप इन प्योर रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट सेम फेज में मांगता है यहां रहना चाहिए बट ये करंट है और ये वोल्टेज है तो कहां ऐड करेंगे इन वोल्टेज वेक्टर हियर लेकिन पैरेलल टू दिस आई जीरो आर वन इज इट क्लियर क्यों आई जीरो आर वन क्या है वोल्टेज है ना तो वोल्टेज वेक्टर में ऐड करो बट इट शुड बी इन द सेम फेज विद करेंट मीन पैरल टू द करेंट ओके और दूसरा क्या ड्राफ होगा आई जीरो एक्स वन आई जीरो एक्स वन आई जीरो एक्स वन क्या होता है इट इज ए वोल्टेज वोल्टेज विल लैग आर लीड इन केस ऑफ प्योरली एक्स वन क्या प्योरली इंडक्टिव सो वोल्टेज करेंट विल लैग सो इसका मतलब वोल्टेज विल लीड मतलब इसके परपेंडिकुलर आएगा परपेंडिकुलर मतलब ऐसे इसके परपेंडिकुलर नाइंटी डिग्री इसके परपेंडिकुलर राइट तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और इन तीनों का वेक्टर सम दिस प्लस दिस प्लस दिस इज कॉल्ड एज वी वन क्लियर सो आई एम गेटिंग वी वन ईयर जेटम so you made a boy it is very difficult to draw okay so this is v1 so here v1 equal to what it is a vector sum of v1 dash vector sum aise likhenge vector sum is v1 dash plus i0 r1 plus i0 x1 vector sum of these three equal to what v1 dash plus I zero R one clear plus J I zero X one clear V one dash plus I zero common लिखा है तो R one plus J X one क्या होता है Z one okay that is V one clear so I got V one and याद रखना इसका magnitude okay this angle phi zero कितना है seventy eighty degree power factor angle is very I maybe 70 to 80 degrees, so power factor will be 0.15 to 0.25. And what is the amount of I zero? I zero, how much is it? It is called as no load current. How much is it? Approximately 0.2 sorry 2 percent, 2 five percent of full load current of full load current. What is I one full load? जो फुल लोड पे आई वन फ्लो होना वाला है ना उसका आई जीरो कितना होता है टू टू फाइव परसेंट ऑफ फुल लोड करंट याद रखना बी केयरफुल एग्जामिनर में आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो व्हाट इज द नो लोड करंट अप्रोक्सिमेटली टू टू फाइव परसेंट ऑफ फुल लोड करंट क्लियर दिस इज द क्वेश्चन एग्जामिनर में आल्सो आस्क इन इंटरव्यू आर इन ओरल ओके सो दैट इज अक्टर डायग्राम एक्चुअली एक और वैक्टर डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रा फॉर एक्चुअल ट्रांसफार्मर तो मैं ब्लैक शीट पे ड्रा करने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसको वेरी डिफिकल्ट है इसको समझना बट आई है कंसिडर ऑल दीज लॉस कंडीशन सो हम क्या कर गए एक्चुअल ट्रांसफर आइडियल से हम एक्चुअल में आ गए राइट सो दिस इज द एक्चुअल ट्रांसफार्मर एट नो लोड नाउ आई एम रबिंग इट एंड आई विल डिस्कस द लास्ट पार्ट एक्चुअल ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन पहले के तीनों कंडीशन कंसीडर करके एक्चुअल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड आ जाएगा राइट सो लास्ट कंडीशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड कंडीशन राइट सो दिस इज द आइडियल ट्रांसफार्मर ना हो के क्या है एक्चुअल ट्रांसफार्मर ओके दिस इज कौन सा करंट लेगा ये वेन यू कनेक्ट द सोर्स आई फाइव लेगा प्लस आई सी इन दोनों का वेक्टर सम लेगा इसको क्या बोलते हैं इन दोनों का सम I जीरो लेगा क्लियर और सेकेंडली में आप इफ यू कनेक्ट द लोड सो आई टू विल टेक 
I2 links with the N2 turns. It will produce a MMF F2. It will try to decrease the, it will try to produce a flux phi 2 and phi 2 will be opposite to phi 1. If phi 1 is or phi 2 opposite hai. Okay, phi 2 will be opposite. You can see there. So this phi 1 and phi 2 will be opposite. So phi 2 will try to decrease the main flux. Or isko neutralize karne ke liye primary will draw more current. Kaunza component ke laega hai? I1 dash. In dono ka vector sum. So in dono ka vector sum hone ke baad you can say transformer will draw I1 current. Actual transformer and load it will draw I1, right? And this I1 dash into N1 that it will produce F1. This will be equal and opposite to that. So it will to produce a phi 1 dash and it will neutralize the phi 2. And transformer will be called as constant flux device. Okay, so I am going to draw the vector diagram. I will draw the sheet pe draw karta hun, kyunki wahan I can make it easily. So I will draw karta hun. Okay, here. Yeah. So first of all, I am going to draw the Phi. Okay, so that is it. Phi, I am taking a difference. And I phi and phi will be in the same phase. So this is I phi, right? Now you can say here EMF E1 and E2 will be produced, and this E1 and E2 will be sorry okay so even any two this is e2 sorry this is E2 and let us say this is E1. I am assuming it is a step up transformer so magnitude of E2 will be more than E1. Okay? Okay. So you can say here E1 ke opposite equal and opposite kya hai? This is what? This is what? Minus E1. Minus E1 equal to what? V1 dash. Okay, I got it. Now, actual transformer. Hai. This is actual transformer. So, it will take the current also. That is IC. And I, vector sum of IC equal to what? Vector sum of IC and I5 is what? That is the value of this is what I zero no load current kalata and this angle is known as phi zero right phase angle at no load condition right now now on the second side if you connect the load so what about the E2 E2A, E2 and V2 will be same or different? Please come here. E2 and V2 will be same or different? No, it is different. Why? In actual transformer, here I2 है, यहाँ R2 है, R2 है और यहाँ X2 है. Load आपने switch close कर दिया है. So I2 is flowing. I2 flow हो रहा है, तो I2 R2 drop होगा, I2 X2 drop होगा. Clear ना? So drop होने के बाद E2 will be more. E2 may say drop okay, V2 will be E2 will be more than V2. Kyo? E2 EMF into the second side only. Yeah, drop okay, V2 will be less. So V2 will be less. Okay. But V2 is also there. So I have to take sorry. Okay. So pehle aapko I2 draw karna hai. Load laga hai on the I2. Kaha, kaha I2. It depends on the nature of load. And generally, load is inductive. So, I2 will lag. Kis ko lag karega? Kis se lag karega? V2 se. 
डोंट से कि भाई ई टू मालूम है तो ई टू से सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रा द वी टू आई एम जस्ट आई एम टेकिंग वी टू यहाँ है सपोज करो वी टू यहाँ है दिस इज वॉट लेटर से दिस इज वी टू v2 and i2 will lag to v2 by angle of i2 will lag to v2 by angle of let us say this is i2 okay so i am assuming i2 is lagging to v2 by angle of pi2 i am assuming I2 is lagging to V2 by angle of. Generally, load is inductive, so I2 will lag. Resistive होता तो I2 V2 same phase में आते. Capacitive होता तो I2 will lag lead to V2 by angle of pi. I'm assuming V2 यहाँ है. अभी देखते हैं क्या होता है. Okay, just assume किया है. Now, जब I2 रहेगा तो I2 R2 drop होगा कि नहीं? I2 R2 drop, I2 X2 drop. Actual transformer winding resistance is there, reactance is there. So drop होने के बाद ओके सो यहां आई टू आर टू कहां रहेगा आई टू आर टू आई टू आर टू विल बी इन द सेम फेज विद आई टू आर टू क्या है वोल्टेज ड्रॉप आई टू आर टू क्या है वोल्टेज ड्रॉप इन प्योर रेजिस्टेंस सो आई टू आर टू विल बी इन द सेम फेज विद करेंट बट इट इज ए वोल्टेज आई टू आर टू क्या है वोल्टेज सो यहां ही वोल्टेज वैक्टर में एड करेंगे पैरल टू द करेंट पैरल टू द करेंट इसके पैरल यहां से This is what I two R two. Now I two X two कहाँ रहेगा I two X two, I two X two, I two X two. It is a voltage drop in purely inductive circuit. In case of volt, this is also a voltage. So in case of purely inductive circuit, this will lead to the current. या इसके इसको रेफरेंस लिया तो करंट विल लैग प्योरली इंडक्टर में तो करंट तो पहले से लिया है तो वोल्टेज विल लीड वोल्टेज विल लीड क्लियर सो यहां से ये इसके 90 डिग्री ना 90 डिग्री यहां आएगा राइट दिस इज व्हाट सॉरी दिस इज व्हाट i2 x2 i2 x2 एंड This is, uh, this जो मैंने यहाँ ई टू लिखा था ना इसको मैं रब कर देता हूँ टू ये नहीं है यहाँ है वी टू प्लस वी टू प्लस आई टू आर टू प्लस आई टू एक्स टू इन तीनों का वैक्टर सम क्या है ई टू ई टू विल बी ऑलवेज मोर सो आई वी टू प्लस आई टू आर टू प्लस जे आई टू X2 equal to what E2. So E2 equal to this plus this plus this. So I will work on this with rubber. I have done it. I have taken it approximately. Right? Now I am taking it. This. This is what E2. So E2 is what? This is E2. So E2 equal to V2 plus I2 R2 plus I2 X2 equal to E2. So I got the vector diagram of actual transformer at load condition secondary side. And these are the equations I got. Now primary side. Primary side. Primary side, when you go there, so please see here. Primary side, right? Just see primary side. जब I2 है तो I2 R2 drop is there. I2 R2 drop है. I2 uh, I2 N2 ये क्या होगा MMF F2 F2 produce करेगा phi2. It will try to decrease the main flux. And I know main flux कम होगा तो even कम होगा तो main flux will always be constant. इसका मतलब है primary will draw load component का रहे I1 dash link with the N1. Produce a flux F1, and this F1 or F2 will be equal and opposite. Equal and opposite. So F1 कहाँ रहेगा? Equal and I1 dash कहाँ रहेगा? Equal and opposite to that. Clear? Equal and opposite to that. So this is called as I1 dash. I1 dash. And vector sum of I1 dash and I zero, 
इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा क्या होगा आई वन इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा आई वन सो इसके पैरल यहां से इसके पैरल यहां से और इसके पैरल यहां से दिस इज द आई वन डैश दिस इज आई वन सो ओके सो दिस इज द आई वन इट इज ड्रॉइंग एंड दिस एंगल इज नोन एज फाइव वन सो यू विल ऑब्जर्व दैट फाइव वन इज लेस देन फाइव जीरो इसका मतलब जैसे ही जैसे लोड बढ़ेगा तो आई वन डैश विल इंक्रीज फाइव वन विल एज द लोड इंक्रीजेज क्लियर फाइव वन विल डिक्रीज ना देखो एंगल ये लोड बढ़ेगा तो सॉरी लोड बढ़ेगा तो क्या होगा आई वन डैश विल इंक्रीज आई वन डैश बढ़ेगा जैसे ही जैसे बढ़ेगा तो दिस एंगल ये जो ये जो आई वन है इधर को शिफ्ट होगा क्लियर सो फाइव वन विल फाइव वन मतलब एंगल फाइव वन विल डिक्रीज एंड पावर फैक्टर विल इंक्रीज कॉस्ट पावर फैक्टर क्या होता है कॉस्ट ऑफ फाइव ना क्लियर ना सो जैसा फाइव वन विल डिक्रीज कॉस्ट फाइव विल इंक्रीज तो लोड पावर फैक्टर लोड बढ़ाते जाओ पावर फैक्टर विल इंप्रूव एट नो लोड पावर फैक्टर कितना बताया था पॉइंट वन फाइव से लेके पॉइंट टू फाइव के बीच में रहेगा और जैसे ही जैसे लोड बढ़ेगा तो पावर फैक्टर विल इंक्रीज इट मे गो अप टू पॉइंट नाइन पॉइंट एट फाइव पॉइंट एट क्लियर सो दिस इज द नाउ आई वन आर वन कहां रहेगा आई वन आर वन इन द सेम फेज विद द प्राइमरी साइड आर वन इज देयर सो आई वन आर वन ड्रॉप होगा प्लस प्राइमरी साइड आई वन एक्स वन ड्रॉप होगा क्लियर प्लस वी वन डैश होगा इन क्या होगा ई वन वी वन सो वी वन इक्वल टू वॉट वी वन इक्वल टू वॉट वी वन प्लस वी वन डैश दैट इज माइनस ई वन प्लस आई वन का मान लिया तो आर वन प्लस जे एक्स वन सो वी वन डैश प्लस आई वन जेड वन दैट इज वॉट वी वन ओके सो वी विल गेट दिस इक्वेशन सो कैसे ड्रा करना है जस्ट इयर प्राइमरी साइड आई वन आर वन ड्रॉप इज हियर पैरल टू द करेंट आई वन क्लियर एंड कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली एक्स वन दिस इज वेरी वेरी लेस आर वन कम होगा तो आई वन आर वन क्लियर एंड आई वन एक्स वन कहा रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस करेंट राइट आई वन एक्स वन परपेंडिकुलर टू दिस एंड कंपेरेटिवली आप अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो जे आई वन एक्स वन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वन विल बी हाईली इंडक्टिव क्वाइल रहती तो एक्स वन विल बी मोर देन आर वन राइट दिस इज आर वन ये आर वन है I1 R1 और दिस इज आई वन एक्स वन क्लियर तो इन तीनों का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या आएगा V1 वन तो वी कैसे आएगा दिस इज वी वन दिस इज वॉट आई वन आर वन सो वैक्टर सम ऑफ दिस थ्री दिस वी वन सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द वैक्टर डायग्राम ऑफ एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन आई हैड ड्रॉन आई हैड टेकन डिफरेंट कलर सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओके सो दिस इज द वैक्टर डायग्राम ऑफ एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई लोड बढ़ेगा तो क्या होगा आई बढ़ेगा आई प्राइमरी करंट कितना लेगा आई वन मतलब क्या होगा आई वन इज ए वैक्टर सम ऑफ वैक्टर सम ऑफ वॉट वैक्टर सम ऑफ आई फाइव आई सी एंड आई वन डैश इन दोनों का सम को क्या बोलते हैं आई जीरो नो लोड करेंट ये कितना रहता है अराउंड टू टू फाइव परसेंट ऑफ लोड करेंट और ये ज्यादा रहता है जैसे ही ऐसी लोड बढ़ेगा दिस विल इंक्रीज तो प्राइमरी करेंट आई वन राइट क्लियर ओके एंड ये आई जब आई वन बढ़ेगा तो क्या होगा वॉट विल हैपन वेन बी आई वन विल इंक्रीज आई वन बढ़ेगा सॉरी लोड बढ़ेगा तो आई टू बढ़ेगा आई टू बढ़ेगा तो आई वन डेस्ट विल इंक्रीज सो आई वन विल ऑल्सो बी इंक्रीज एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू वर्ड दिस टू वर्ड द लेफ्ट हैंड साइड टू वर्ड द ई वन सो फेज एंगल फाइव विल डिक्रीज फ्रॉम फाइव जीरो टू दिस वॉज दिस वॉज द एंगल फाइव जीरो फाइव वन विल डिक्रीज ओके एंड फाइव कम होगा तो क्या होगा पावर फैक्टर विल इंप्रूव सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वैक्टर डायग्राम ऑफ ऑफ 
एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन ओके एंड एक चीज और बता दू मैं आई टू और आई वन विल बी इक्वल एंड नो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न बी केयरफुल अबाउट इट ओके सो इसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं इन नेक्स्ट लेक्चर ई एम एफ इक्वेशन एंड दिस कंडीशन ओके सो विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट ओके सो आई एम कमिंग बैक आई एम रविंग इट फर्स्ट एंड दिस इज एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर राइट so i think uh, it is okay and i am stopping here next lecture i will discuss the numerical based on that thank you thank you very much for listening me carefully